बैसाख दस दुई हजार अठहत्तर का दिन यात्री मोटरसाइकल्स ने आपको प्रोजेक्ट जेरो रन दुबई एक साथ लंच प्राय सब नेपाली अथवा भनम न सब बाइक प्रेमी इस दिन एकदम उत्सुकता का साथ वेट करिए यात्री मोटरसाइकल नेपालम बने को पहले इलेक्ट्रिक बाइक वाले धेरे चर्चा में रुक्रबार पब्लिक डेमो राइड में एकदम राम्रा पोजिटिव कमेंट्स आया थे फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक बाइक चला है डिफ्रेंट तो धेरे डिफ्रेंट लगे अलग कन्फ्यूजन होने है तर ओवरअल बाइक एकदम दामी लगे तर धे को गुनासो रहो को प्राइस में यात्री मोटरसाइकिल ने आपको भर्चुअल लंच में रिविल प्राइस अनुसार प्रोजेक्ट वन को प्राइस चार लाख पंचानब्बे हजार र प्रोजेक्ट जेरो उन्नाइस लाख उनपचास हजार बताया जो अभियली सुंदा तो मोटरसाइकिल का लगी बड़ी नई लगता तर के इसको प्राइस साँचीक बड़ी हो तथवा स्पेसिफिकेशन्स अनुसार डिजर्विंग प्राइस छी प्रश्न को जवाब का लगी हमें पहले यात्री मोटरसाइकिल्स का ये दुबई बाइक प्रोजेक्ट जेरो रन को बीच में कंपेरिजन कर प्राइस रेन्ज का अन्न विदेशी इलेक्ट्रिक बाइकसंग कंपेयर कर अभी अंतिम में एवं कंक्लूजन सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेरो विजन सो सुरू में कंपेरिजन कर यात्री मोटरसाइकलक प्रोजेक्ट जेरो र प्रोजेक्ट वन को बीच में इसका लगी हमें कई स्पेसिफिकेशन यहाँ सर्ट आउट कर रखा छो जस्ते पिक पावर प्रोजेक्ट वन में चौदह किट मत प्रोजेक्ट जेरो में अड़चालीस किटसम छ यह पिक पावर जी बड़ी भारत तीन बड़ी टप स्पीड में जान सकता बाइक ने तेस को असर हमी यो टप स्पीड में भी हेन सकता जस्ते प्रोजेक्ट वन सौ किलोमीटर पर आवर को स्पीड में चलना सकता है प्रोजेक्ट जेरो एक सौ चालीस किलोमीटर पर आवर को स्पीड में जान सकता अस को रेंज को कुरा यानी कि वन फुल चार्ज में एक सौ दस किलोमीटर गुड़ प्रोजेक्ट वन रोजेक्ट जेरो दुई सौ तीस किलोमीटरसम गुड़न सकता तेल व्हील टर्क कोई वापस इसलिए आपको टायरला घुमा को लगी कति फोर्स दिशा भाला यह जी बड़ी भारती नई बड़ी पावर का साथ टायर घुमने गर्च सो प्रोजेक्ट वन को लगी यो चार सौ न्यूटन मीटर छ जो एकदम राम हो रहा प्रोजेक्ट जेरो को लगी तो छ सौ पचास न्यूटन मीटर छो एक राम ग्राउंड क्लियरेंस को कुरा करने हो प्रोजेक्ट वन लाइम रूरल एरिया यानी कि गाँव घर में चलन को लगी तैंक बाटो घाटो में रामस चल को लगी बनाक होना दुई सौ सत्तर मिलीमीटरसम राखी और प्रोजेक्ट जेरो को लगी एक सौ पचहत्तर मिलीमीटर छुन भी एकदम राम हो बैट्री कैपेसिटी को प्रोजेक्ट वन में थ्री किट आवर को जिसके इसको रेंज एक सौ दस किलोमीटर भर थी और प्रोजेक्ट जेरो को लगी आठ किट आवर छ रेंज दुई सौ तीस किलोमीटर थी तस्ते प्रोजेक्ट वन लोम चार्ज कर सकता जेरो पोइ फाइव किट को सकेट में इसलिए छ घंटा भाग कम समय में फुल चार्ज कर दस्ते फास्ट चार्ज यूज करने हो तीन किट में एक घंटा भित्र यह फुल चार्ज होगा तस्ते प्रोजेक्ट जेरो फास्ट चार्ज में थ्री पोइ थ्री किट को सकेट चाहिए रुई घंटा भित्र फुल चार्ज हो र अंतिम में आँच प्राइस को कुरा लगभग सब स्पेसिफिकेशन हे दुईदि तीन गुना बड़ी नहीं प्रोजेक्ट जेरो में वन भाग तेरी नई प्राइस भी प्रोजेक्ट वन को लगी चार लाख पंचानब्बे हजार छ प्रोजेक्ट जेरो को लगी उन्नाइस लाख उनपचास हजार रहें अब हमी कंपेरिजन कर प्रोजेक्ट जेरो लगभग इसक प्राइस हाराहारी को विदेशी कंपनी जेरो एसआरसंग ये दुटा को पिक पावर हेने वाले इसको सिक्सटी फोर हर्स पावर छ रे जेरो एसआर को एक सौ दस हर्स पावर रेंज को कुरा करने होने अलग मात्र फरक है दुई सौ तीस किलोमीटर और दुई सौ उन्साठी किलोमीटर टप स्पीड को कुरा करने होने प्रोजेक्ट जेरो ने एक सौ चालीस किलोमीटर पर आवर को स्पीडसम जान सकता है जेरो एसआर ने एक सौ अंठानब्बे पोइ चार किलोमीटर पर आवर को स्पीडसम जान सकता टप स्पीड में जेनरली पिक पावर में डिपेंड करने कुछ हो सिक्सटी फोर हर्स पावर भारत हम टप स्पीड एक सौ चालीस किलोमीटर पर आवर रो एक सौ दस हर्स पावर भर होना एक सौ अंठानब्बे पोइ चार किलोमीटर पर आवरसम तस्ते साफ्ट को टर्क एक सौ बीस न्यूटन मीटर छ जेरो एसआर को एक सौ बीस नहीं है बैट्री कैपेसिटी अलग बड़ी है जेरो एसआर में फोर्टीन पोइ फोर किट आवर जहाँ प्रोजेक्ट जेरो में एट किट आवर मत रस्ट चार्ज को कुरा करने थ्री पोइ थ्री किट को सकेट चाहिए रुल चार्ज होना दुई घंटा लग् प्रोजेक्ट जेरो तर जेरो एसआर लाइन थ्री किट को सकेट चाहिए फोर पोइ फाइव आवर झंडे डबल टाइम चाहिए इसलिए फुल चार्ज होने को अब प्राइस को कुरा करूं नाइन्टीन लाख फोर्टी नाइन थाउजेंड फोर प्रोजेक्ट जेरो अभी जेरो एसआर लाइ ट्वेंटी थ्री लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवेन पोइ फाइव नाइन ये प्राइस रहे ये एकदम जेनरल तर इंपोर्टेन्ट स्पेसिफिकेशन हु बाइक को लगी तर समग्र प्राइसकें तो धेरे कुरा डिपेंड कर जस्ते तेज को बड़ी पार्ट्स मेटेरियल कस्तम कस्तो फ्रंट एंड रेयर सस्पेन्सन सीस्टम कस्तो 
र टायरहरु कस्तो छन् यी सबै कुराहरुमा डिपेंड गर्छ त्यसको फुल प्राइस सो यसका जनरल स्पेसिफिकेशन्सहरु हेर्दा र साथसाथै यसका रिभ्यूहरु हेर्दा प्राइस बढी छैन भनेर हामी ढुक्कले भन्न सक्छौं किनभने नेपालमै प्रोडक्सन भए पनि यसका पार्ट्सहरु जस्तै ब्याट्री मोटर सबै बाहिरबाटै ल्याउनु पर्छ जसमा सरकारले भारी ट्याक्स लगाउने गर्छ अनि अर्को कुरा यदि विदेशी कम विदेशी इलेक्ट्रिक बाइक तपाईले नेपालमा मगाउनु भयो भने तपाईलाई त्यसको प्राइसमा झन् 40% ट्याक्स जोडेर पर्न जान्छ जुन अघिको हाम्रो जेरो मोटरसाइकलको प्राइसमा जोड्ने हो भने लगभग 33 लाख सम्म पुग्न जान्छ सो प्राइस बढी भयो भन्ने कुरा एकदमै निरर्थ छ अहिले हाम्रो यात्री मोटरसाइकल भर्खरै स्टार्टिङकै फेजमा छ र यसले भविष्यमा अझै नयाँ नयाँ मोडलहरु ल्याउने दाबी गरेको छ सो अहिले पूरा विश्व नै इलेक्ट्रिक व्हीकल तर्फ अगाडि बढिरहेको बेला हामीले राम्रो स्टार्टअप पाएका छौ र त्यसलाई भरपूर सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्न मदत गर्नुपर्छ यसमा सरकारले पनि प्रोत्साहन स्वरूप केही इन्सेन्टिभ्सहरु दिन सक्छ जस्तै प्रोडक्सन कम्पनीहरुलाई यसका पार्ट्सहरु विदेशबाट ल्याउँदा ट्याक्स कटौती गर्ने हामी सर्वसाधारणहरुले पनि इलेक्ट्रिक व्हीकलहरु किन्दा केही छुट दिने र इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिङ सिस्टम्सहरु पनि ठाउँ ठाउँमा बनाउने जस्ता कार्यहरु सरकारले गर्न सक्छ यी यस्ता कामहरु गर्दा झन् हाम्रो सरकारलाई नै विदेशबाट निरन्तर उखालो लाग्दै गरिरहेको पेट्रोलको प्राइस भन्दा त अवश्य नै सस्तो पर्न जान्छ र यो एकदमै दिगो पनि हुन्छ यात्री मोटरसाइकल्सले अहिले दुईटा प्रोजेक्ट मात्रै लन्च गरेको छ प्रोजेक्ट 0 र 1 यसका साथसाथै भविष्यमा अन्य प्रोजेक्टहरु पनि लन्च गर्ने छ कम्पनीका अनुसार यसले चितवनमा प्रोडक्सन हाउस पनि खोलिसकेको छ जसमा वार्षिक रूपमा 4000 बाइकहरु म्यानुफ्याक्चर हुने बताइएको छ तर अहिलेलाई भने तपाईले प्री अर्डर गर्नु भयो भने करिब 4 महिनामा तपाईले यात्रीको र नेपालको पहिलो इलेक्ट्रिक बाइक पाउनु हुनेछ सो सपोर्ट गर्नुहोस् र ढुक्कसँग किन्नुहोस् यदि तपाईले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने अनि तपाईलाई के लाग्छ त कति हुनुपर्थ्यो त यसको प्राइस अनि यात्री मोटरसाइकल्सले आफ्नो प्राइसलाई घटाउनको लागि के कस्ता कामहरु गर्न सक्छ त आफ्नो प्रतिक्रियाहरु तलको कमेन्ट बक्समा दिनु होला यहाँ सम्म भिडियो हेरि दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हामी भेटौला अर्को भिडियोमा Hi, uh, I'm Asim. Uh, I want to start with why uh, does Yatri exist and why does it even matter? Um, existential questions are probably one of the most difficult questions to answer. Uh, however, at Yatri it couldn't be any simpler. We exist to reinvent urban mobility. Uh, we want to change how you think about mobility as a whole and about urban landscape. So, moving to the topic of urban landscape, uh, we can already imagine uh, urban space becoming a very scarce resource in the future uh, and true success of modern cities really depends on how efficiently they use it uh, and we can't deny the fact that four wheelers are inherently very inefficient when it comes to use of space uh, you probably drove your five seater alone to your commute um, so at yatri we firmly believe that uh, clean individual mode of transport is an important piece in solving the problem of uh, future urban uh, landscape so Uh, three and a half years uh, ago, we started this journey, and here we are. Uh, we wanted to create not just an inspiring company; we wanted to build an awesome product.